Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana deyada vishwasam. Janada Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക ഞങ്ങളെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും കറുത്ത ദിവസമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഉദ്ഘാടന മാമാ പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജനാധിപത്യത്തിലെ കറുത്ത ദിവസമാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ രാഷ്ട്രപതിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ആയാസരഹിത നീന്തൽ പരിശീലിക്കണമെന്നുള്ള സന്ദേശവുമായി ബോധവൽക്കരണ കായൽ നീന്തൽ രാമന്തളി ഏറൻപുഴയിൽ നടന്ന നീന്തലിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഭാഗമായി പരിപാടി ജല അപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ പൊലിയാതിരിക്കുകയെന്ന സന്ദേശവുമായി കതിവന്നൂർ വീരൻ നായകനായ നോവൽ കതിവന്നൂർ വീരൻ തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അത്യപൂർവമായ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് സാക്ഷിയായി പയ്യൻ എഴുത്തുകാരനും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനുമായ വി കെ അനിൽകുമാറിന്റെ ദൈവക്കരുൺ നോവലാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന കരുവള്ളൂരിലെ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജനാധിപത്യത്തിലെ കറുത്ത ദിവസമാണെന്ന് എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ രാഷ്ട്രപതിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിന് ഒരു വിശദീകരണവും നൽകാൻ ബി ജെ പിക്കോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടോന്താറിൽ പറഞ്ഞു ഈ വിധത്തിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് പ്രസിഡന്റായ അവർ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് അവർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് വനിത ആ കസരിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ടെലിവിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താ ഇത് ഇന്നല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ലിടുമ്പോൾ ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് തലക്കല്ലിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും വിളിച്ചില്ല ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതാക ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിട്ടുവാങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയെ പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കാത്തത് ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സവർണ വർഗീയ ഫാസിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനമാണെന്നും പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ തറക്കല്ലിട കർമ്മത്തിന് പോലും രാഷ്ട്രപതിയെ ക്ഷണിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തറക്കല്ലിടലിൽ വേണ്ട മുർമു പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടന മന്ദിരത്തിന് വേണ്ട ഇത് രണ്ടും ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള രണ്ട് രാഷ്ട്രപതിമാർ അവർ അത് കാണിച്ച ആദരവും അനാദരവും മാത്രമല്ല ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ 
ഒരിക്കലും ചെയ്തു കൂടാൻ പറ്റാത്ത അക്ഷന്തകമായ തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ കറുത്ത ദിവസമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടന ദിവസമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ടോന്താറിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കറുത്ത ദിവസമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഉദ്ഘാടന മാമാങ്കം ഉദ്ഘാടന ദിവസം സവർക്കറുടെ ഓർമ്മ ദിവസം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബി ജെ പി ബോധപൂർവമാണ് ഗാന്ധിജയന്തിയും അംബേദ്കർ ദിനവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തിരുന്നതെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു തീവ്രവർഗീയതയുടെയും തൻപ്രമാണിത്വത്തിൻ്റെയും മേഖലയാക്കാൻ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി ഓഫീസല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്രം താനൂർ ബോട്ടപകടം കണ്ണു തുറപ്പിക്കണമെന്നും ജല അപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ പൊലിയാതിരിക്കുവാൻ ആയാസരഹിത നീന്തൽ പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള സന്ദേശവുമായി ബോധവൽക്കരണ കായൽ നീന്തൽ കൗവായി കായലിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം വീതിയുള്ള എൻ്റെ പുഴയിലാണ് മറുകരയിലേക്ക് തിരിച്ചും നീന്തി ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശമുയർത്തിയത് ചാൾസൺ സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഏരൻപുഴയിലെ ഐ എൻ എ ബോട്ടുചട്ടിക്ക് സമീപം ബോധവൽക്കരണ നീന്തൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയാസരഹിത നീന്തലിന്റെ ഭാഗമായി ജലോപരിതലത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പി എം ഹേമലത ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തതോടെയാണ് ഉദ്ഘാടകനായ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ നീന്തൽ പരിശീലകരായ ചാൾസൺ ഏഴിമല വില്യംസ് ചാൾസൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പറമ്പിലേക്ക് നീന്താൻ തുടങ്ങിയത് ഏഴു വയസ്സുകാരി ഫൈഹ ഫൈസൽ എട്ടു വയസ്സുള്ള അർണവ് പ്രവീൺ അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ അൻപതോളം പേർ ഇവർക്കൊപ്പം വലിയ പറമ്പിലേക്ക് നീതി തുടങ്ങിയിരുന്നു എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ ജില്ലാ കളക്ടറെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ജാക്സൺ ഏഴിമലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജല അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അനായാസ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ജാക്കറ്റായി മാറണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികളായ വി ഷൈമ സി പി ഷിജു പി രഞ്ജിത്ത് ടി ഗോവിന്ദൻ എ വത്സല പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പ്രഭാകരൻ തളിപ്പറമ്പ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി രാജേഷ് ഫയർ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പി വി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കതിവനൂർ വീരൻ നായകനായ നോവൽ കതിവനൂർ വീരൻ തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അത്യപൂർവമായ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് പയ്യന്നൂർ സാക്ഷിയായി എഴുത്തുകാരനും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനുമായ വി കെ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ നോവലായ ദൈവക്കരുവിന്റെ അത്യപൂർവമായ പുസ്തക പ്രകാശനം ഒരുക്കിയത് പടനയിച്ചും പടവെട്ടിയും മലയാളത്തന്മാരുടെ വീരനായ മന്നപ്പൻ എന്ന കതിവനൂർ വീരന്റെ ജീവിതകഥ ഇതിവൃത്തമാക്കിയ വി കെ അനിൽകുമാറിന്റെ ദൈവക്കരു എന്ന നോവലിന്റെ പ്രകാശനമാണ് വേറിട്ട രീതിയിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ തളിക്കാരൻ പള്ളിയറയിലെ കതിവനൂർ വീരൻ തെയ്യം കെട്ടിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുസ്തക പ്രകാശനവും നടന്നത് ദീർഘകാലമായി തെയ്യം കെട്ട് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിയടം കുഞ്ഞിരാമൻ പെരുവണ്ണാൻ ചെങ്ങൽ കുഞ്ഞിരാമൻ പെരുവണ്ണാൻ സജീവ് കുറുവാട്ട് പെരുവണ്ണാൻ മോഹനൻ പെരുവണ്ണാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ദൈവക്കുരു പ്രകാശനം ചെയ്തു കതിവനൂർ വീരൻ തോറ്റമ്പാട്ടിലെ ആചാര്യനായ കൃഷ്ണൻ കൊയ്യോങ്കര സജീഷ് പണിക്കർ രവി പെരുവണ്ണാൻ എന്നീ കനലാടിമാർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി സി കെ ഡയറക്ടർ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ വൈ വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു പ്രകാശനം ചെയ്ത ദൈവക്കരു നോവൽ പിന്നീട് കതിവനൂർ വീരൻ തെയ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കതിവന്നൂർ വീരൻ തെയ്യം കെട്ടിലെ അതിപ്രഗത്ഭനായ കൊല്ലതാരി കണ്ടോന്താർ വിനു പെരുവണ്ണാൻ്റെ തെയ്യമായിരുന്നു അത് താൻ നായകനായിരിക്കുന്ന പുസ്തകം സ്വീകരിച്ച് തെയ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ മൊഴികളും അരുളപ്പാടുകളും ജനങ്ങളുടെ മനം കവർന്നു പുസ്തകം കതിവനൂർ വീരന് തന്നെ നൽകി പ്രകാശനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ജീവിത സൗഭാഗ്യമായി കരുതുന്നതായി വി കെ അനിൽകുമാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കതിവനൂർ വീരൻ്റെ മാങ്ങാട്ട് മന്നപ്പൻ്റെ സങ്കീർണവും അതിവിപുലവുമായ ഒരു വലിയൊരു ആഖ്യാനമാണ് അതൊരു നോവൽ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ ഒതുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോവലിലൂടെ അത് ആവിഷ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശ്രമകരമായൊരു ദൗത്യമാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും പരമാവധി നോവൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സങ്കീർണവും സമ്പൂർണവുമായ ഒരു ആഖ്യാനത്തിന് തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള
കതിവനൂർ വീരൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് പ്രകാശനം ചെയ്ത് അത് കതിവനൂർ വീരന് മാങ്ങാട്ട് വന്നപ്പന് സമർപ്പിക്കാനായത് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്കും ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷവും അത് വളരെയധികം ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഈ പുസ്തകം ഈ കതിവനൂർ വീരനെ വീരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവക്കരൊന്ന് ഇതേ പേരിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് നോവൽ രൂപത്തിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കതിവനൂർ വീരൻ മുഖ്യ വിഷയമായി ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട് മരണാനന്തരം ദൈവക്കരുമായി യോഗം വന്ന് പിന്നീട് ഉത്തര മലബാറിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ദൈവമായി മാറിയ മാങ്ങാട്ട് മന്നപ്പൻ്റെ സമഗ്രമായ ജീവിതാഖ്യാനം നോവൽ രൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ് തൃശ്ശൂരിലെ എച്ച് ആൻഡ് സി ബുക്സ് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൻ്റെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി നോവൽ പുരസ്കാരം ദൈവക്കരുവിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എച്ച് ആൻഡ് സി ബുക്സ് തന്നെയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധകർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ വീടിന് നേരെ കല്ലേറ് പയ്യന്നൂർ മുകുന്ദ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കെ എ പുഷ്പ പുഷ്കരാക്ഷന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് അക്രമത്തിൽ വീടിന്റെ ജനൽ ചില തകർന്നു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് പയ്യന്നൂർ മുകുന്ദ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ എ പുഷ്കരാക്ഷന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് അക്രമത്തിൽ വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിലെ ജനൽ ചില്ല് തകർന്നു ഈ മുറിയിൽ ആളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അതിനിടെ കല്ലെറിഞ്ഞ ആളുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരന്റെ ദൃശ്യം വീടിന്റെ സി സി ടി വിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന കരുവള്ളൂരിലെ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവ് കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂരിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഓണക്കുന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ബഹുജന പ്രകടനത്തോടെയാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് തുടർന്ന് രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ നമുക്ക് ഓർക്കാനാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ സമാനമായ ധന്യ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ പരിസരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം കരുവള്ളൂർ സമരത്തിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂഷ ഭൂപ്രഭു വർഗത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ശ്രീമതി ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത് കൃത്യം കാണിച്ചിട്ടാണെന്നും വരുന്ന ആറു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർക്ക് മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ വി നാരായണൻ സി കൃഷ്ണൻ എം രാഘവൻ കെ രമേശൻ ടി ഗോപാലൻ എ വി ലേജു നാരായണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ പൊന്നംവയൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടവും ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സും നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പൊന്നംവയൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെയും പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ന്യൂനപക്ഷ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു പയ്യൂർ എം എൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ അധ്യക്ഷനായി മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി വി ബിജു പെരിങ്ങോവേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എം കെ രാജേഷ് എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു രാജൻകുട്ടി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പുഷ്പ മോഹൻ പി സുഗന്ധി പയ്യന്നൂർ എ ഇഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ പി പ്രകാശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്
ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കൊട്ടിക്കലാശവും റോഡ് ഷോയും എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു ഈ മാസം മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചരണം അവസാനിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഷോയും കൊട്ടിക്കലാശവും സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സി കരുണാകരനും പിറകിലായി ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പ്രവർത്തകരും റോഡ് ഷോയിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് ചുമടുതാങ്ങിയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുയോഗം സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ സീറ്റുകളിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെറുതാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രൗഢമായ അഭിമാനകരമായ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവുമുള്ളൊരു മണ്ണാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വായിച്ച കാലത്ത് അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലും കർഷക തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റത്തിലും ഉജ്ജ്വലമായ ഏട് ഏടുകൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭൂമിക കൂടിയാണ് ചെറുതാഴം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറുതാഴത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു വരികയാണ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ നേതാക്കളായ എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രവി എം അനിൽകുമാർ സി എം വേണുഗോപാലൻ ഐ വി ശിവരാമൻ എം വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വാർഡിൽ നിശബ്ദ പ്രചരണത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എൽ ഡി എഫിനായി സി പി എമ്മിലെ സി കരുണാകരൻ യു ഡി എഫിൽ കോൺഗ്രസിലെ യു രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്ന എം കൃഷ്ണന്റെ വേർപാടിനെ തുടർന്നാണ് വാർഡിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഒന്നാം സമ്മേളനം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു എസ് എസ് കെ ഡി പി ഒ വി അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഒന്നാം സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു എസ് എസ് കെ ഡി പി ഒ വി അശോകൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സി അശോകൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ടി വി ജിതിൻ സാജിത്ത് പ്രേമലത കെ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ പ്രസിഡന്റായി ടി വി ജിതിനെയും സെക്രട്ടറിയായി എം ലജിതയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വോയ്സ് ഓഫ് വെങ്ങര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെങ്ങരയോളം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ക്യാൻസർ നിർണയ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു മലബാർ ക്യാൻസർ കെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണനാഥ പൈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വോയ്സ് ഓഫ് വെങ്ങര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെങ്ങരയോളം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇമ്പാക്ട് വെങ്ങര കണ്ണൂർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ വോയ്സ് ഓഫ് വെങ്ങര എന്നിവ സംയുക്തമായി സൗജന്യ ക്യാൻസർ നിർണയ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു വെങ്ങര പ്രിദേർശിനി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി മലബാർ ക്യാൻസർ കെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണനാഥ് പൈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ വി ദിനേശൻ അധ്യക്ഷനായി കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ ഡോക്ടർ ദീപ്തി പി വി ധൻലക്ഷ്മി പുഷ്പകുമാരി സുമേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക കാഴ്ചകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന അയനം യാത്രികർ പയ്യന്നൂർ ഫോക്ക് ലാൻഡ് സന്ദർശിച്ചു ഫോക്ക് ലാൻഡിലെ തെയ്യം മ്യൂസിയം യാത്രികർ കണ്ടറിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട്സ് കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെറിറ്റേജ് സെൽ ഇന്ത്യ കാസർഗോഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന കേരള പൈതൃക സഫാരി ഫോക്ക് ലാൻഡിന്റെ ഫോക്ക് ലോർ തെയ്യം മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചു ഫോക്ക് ലാൻഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രജിത രാജൻ ബി സതീശൻ നീനു സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ അയനം യാത്രികരെ സ്വീകരിച്ചു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി നടത്തുന്ന യാത്ര കുമ്പള അനന്തപുരം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ
പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിലാണ് അവസാനിക്കുക കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടാത്ത നിർമ്മിത പൈതൃകവും അസ്പർശ്യ പൈതൃകവും പ്രകൃതി പൈതൃകവും തൊട്ടറിയാനും പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അയനം യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്ട് പ്രവീൺ ചന്ദ്ര ആർ ഗോപകുമാർ വിനോദ് സിറിയ സുജിത് കുമാർ ശ്യാം കുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി കെ ദാമോദരൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന പി അശോകൻ പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന എൻ നാരായണൻ എന്നിവർക്ക് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് യൂണിറ്റും ചെറുതാഴം ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കൾച്ചർ ഫോറവും ചേർന്ന് യാത്രയപ്പ് നൽകി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് യാത്രയപ്പ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടുത്ത മത്സരമുണ്ട് അവ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സങ്കീർണമാണെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം മേഖലയിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് സഖാവ് പി അശോകൻ അശോകേട്ടൻ എം വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷനായി സി എം വേണുഗോപാലൻ എം അനിൽകുമാർ വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കെ എം പ്രഭാകരൻ ആർ പ്രദീപൻ എം വി സന്തോഷ് ടി വി സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സദസ്സും കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയും സംഘടിപ്പിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ശശീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെയും ചരിത്രപാഠങ്ങൾ വികലമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾക്കെതിരെയും മതനിരപേക്ഷ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സദസ്സും കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ബാലസംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീഹരി ലീഡറായി ചുണ്ടയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ജാഥ ചെറുപുഴ മേലെ ബസാറിൽ സമാപിച്ചു ജാഥയ്ക്ക് കോലുവള്ളിയിലും കന്നിക്കുളത്തും സ്വീകരണം നൽകി ചുണ്ടയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷനായി സമാപന സമ്മേളനം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ശശീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി കെ മോഹനൻ ഐ സി ശ്രീകുമാർ സി വി ബാബു അലൻ പി കെ അശ്വിൻ പി വി രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദിയുടെയും ബാലസംഘത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി വർണ്ണക്കൂടാരം ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പസ് സംഘടിപ്പിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം നമ്മുടെ വായനശാലയും വായനശാലയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം ഇവിടെ ഏകദേശം പത്തൊമ്പതോളം കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൂവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദിയുടെയും ബാലസംഘത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വർണ്ണക്കൂടാരം എന്ന പേരിൽ ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൂവൽ പട്ടുവക്കാരൻ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയ പഠന വിജ്ഞാന പരിപാടികൾക്ക് സുരേന്ദ്രൻ കടമ്പേരി കൃഷ്ണപ്രഭ മാസ്റ്റർ രവി ഏഴോം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സുരേഷൻ യു രമേശൻ ടി മണിപ്രസാദ് എം വി ആര്യ എസ് ജെ എം പി ഗിരീഷ് പി വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പൈനൂർ ടൗൺ ബാങ്കിൽ നിന്നും ദീർഘകാല സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാരായ കെ പി മോഹനൻ കെ പി ഗിരീഷൻ എന്നിവർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് ക്ഷീര ടവറിൽ നടന്നു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അടുക്കൽ സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് ചെയർമാൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനം എം കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി ടി അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി പി രജീഷ് കുമാർ ഹുസൈൻ വല്ലാഞ്ചിറ പി കെ മോഹനവർമ്മ ടി വി സുനിൽ ടി വി ശോഭ രഘു തായത്വയൽ വി വി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് നേടിയ ടി കെ നന്ദനയെ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ അനുമോദിച്ചു രമേശൻ ഹരിത ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു സയൻസ് വിഷയത്തിലാണ് നന്ദന പ്ലസ് ടുവിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കും നേടിയത് കൈതപ്പുറത്ത് ടി കെ മധുസൂദനന്റെയും പി ശ്രീജിയുടെയും മകളാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ടിരുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും അത് പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മൗത്തരം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും എല്ലാവരോടും പറയുന്നു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ രക്ഷാധികാരി രമേശൻ ഹരിത നന്ദനെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് അധ്യക്ഷനായി പി ദീപീഷ് കെ വി മനീഷ് പി അനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി കെ നന്ദന മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക ഞങ്ങളെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കറുത്ത ദിവസമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഉദ്ഘാടന മാമാ പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജനാധിപത്യത്തിലെ കറുത്ത ദിവസമാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ രാഷ്ട്രപതിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ആയാസരഹിത നീന്തൽ പരിശീലിക്കണമെന്നുള്ള സന്ദേശവുമായി ബോധവൽക്കരണ കായൽ നീന്തൽ രാമന്തളി ഏറൻപുഴയിൽ നടന്ന നീന്തലിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഭാഗമായി പരിപാടി ജല അപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ പൊലിയാതിരിക്കുകയെന്ന സന്ദേശവുമായി കതിവന്നൂർ വീരൻ നായകനായ നോവൽ കതിവന്നൂർ വീരൻ തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അത്യപൂർവമായ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് സാക്ഷിയായി പയ്യുന്നു എഴുത്തുകാരനും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനുമായ വി കെ അനിൽകുമാറിന്റെ ദൈവക്കരൻ നോവലാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന കരിവള്ളൂരിലെ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം